ಇನ್ನೊಂದು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ಧೂಮಪಾನ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲೇಬೇಕು ಸೊ ಹೃದಯಘಾತ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ನೋಡಿ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ರಗ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ರು ಬಿ ಡಿ ಹೆಚ್ಕೋತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಗೆ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಮೈ ಬೆಚ್ಚಿಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈವನ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಈ ಸೀಸನ್ ನ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಬಿಸಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಊದೋದು ಹೋಗಿ ಅದ್ರದ್ದು ಬಂತು ಅಂತ ನಿನ್ ಚಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿಗಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೋನ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯು ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಡೌಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಹಂಗೇನೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದಿದ್ರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆ ಥರ ಸೇದಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಭಾಳ ಜನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಸ್ಮೋಕಿಂಗಿಂದ ಬರೀ ಓರಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರು ಲಂಗ್ಸ್ ಈವನ್ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲಾಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಜನಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕಾಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಾರ್ಸಿನೋಜನ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಈ ನಿಕೋಟಿನ್ ಒಳಗೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಗರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ವಿಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ನೆಪ ತಗೋಬೇಡಿ ಜನ ನಾವು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದೊಂದು ನೆಪ ಅಷ್ಟೇ ಅದರಿಂದ ಥರ್ಮ ಕೂಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲಿಗೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಫ್ಲರ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ತುಂಬ ಬಿಡಿ ಸೇದು ಸೇದೋದು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಕಾಯಿಸ್ಲಿ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಈವನ್ ಆ ಬೆಂಕಿ ಒಗೆಯೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಈಗೆಲ್ಲ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಬಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಸೊ ಅದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಒಗೆಯನ್ನು ಕುಡಿಬೇಡಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್ ನಿಜ ನಿಜ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಸರ್ ಈಗ ಚಳಿಗಾಲ ಬೇರೆ ಸೊ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಕೊರೋನಾ ಬೇರೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಕೊರೋನಾ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಈ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ದೂರನೇ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಚಳಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಹತ್ತಿರ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ದೂರ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರೇಖಾರ ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೊರಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಜಾನೆ ಬಟ್ ಕೊರೋನಾ ಆದಾಗ ಕೊರೋನಾ ಇದು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವೈರಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬಂದ್ರು ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಂತ ಸಂಭವಗಳು ಇರ್ತವೆ ಬಟ್ ಈಗಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಆಸ್ ಪರ್ ದಾರ್ಡ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜಾನೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೂಮ್ ಕೂತಿರೋದು ಏನಂತೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಗದ್ದಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಾದ್ರೆ ಕಾಲ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ವಾತಾವರಣ ಜನ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ಕಳೀತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇರ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಸಿ ಇದು ಬೇಗ
ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಸತ್ಯವಾದ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿ ಜನಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಇದು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರ್ತದೆ ಎಸ್ ನಮ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಹ್ ಅರವತ್ತೆಂಟು ವರ್ಷ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹುಮ್ಮಸ್ ಬರ್ತದೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ವೈರಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ಆತಂಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ ಮೂರಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಲ ಚೈನಾದೊಳಗೆ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎದರಿಕೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಕೊರೋನಾ ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ ಅಪ್ಪರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಉಸಿರಾಟದ ಕಾಯಿಲೆ ತರುವಂಥ ವೈರಸ್ಗಳು ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಾಮನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ನೋ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಈ ಕೊರೋನಾ ಅಂತೂ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವು ಅದು ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸೆಲ್ಫ್ ಲಿಮಿಟಿಂಗ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗಿದೆ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಹರಡ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತೀವಿ ಹಂಗಾಗಿ ಜನ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವ ಆತಂಕನೂ ಬೇಡ ರೇಖಾ ಮೇಡಮ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜಿಮ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ವಾತಾವರಣ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ ಮಾಡೋದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಓವರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಸಮ್ಮರ್ ಆಗ್ಲಿ ವಿಂಟರ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನೋ ಮಳೆಕಾಲ ಆಗ್ಲಿ ಓವರ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಡೈಲಿ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಡೈಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಳಿಕಾಲ ಆಗ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಕಾಲ ಆಗ್ಲಿ ಮಳೆಕಾಲ ಆಗ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೂ ಈ ವರ್ಕ್ಔಟ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ ಮೇಡಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಏಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೇಡಮ್ ಬೆಳೆದಂಗೆ ನಿಜವಾದ ಮಾಡ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಡ್ವೈಸಬಲ್ ಅಂಡ್ ಇದುವರೆಗೂ ಅಮ್ಮ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಕ್ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ ಎ ವೀಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಇದೆ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಇವರ್ ಏಜ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೈನಸ್ ಯುವರ್ ಏಜ್ ಅದೇನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸೆವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಯು ವಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಐಡಿಯಲ್ ಚೀಪ್ ಅಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಸ್ಕ್ಲೆಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಜಿಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಟಲ್ ನೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಇದು ಇವೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಿರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಜಿಮ್ ಹೋಗೋದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹಂಗಾಗಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಜಿಮ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫುಡ್ಸ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಏನೇನು ಆಗಿ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದ್ ಒಂದ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸತ್ತಾಗೆ ಅರ್ಧ ಜನ ಜಿಮ್ ಹೋಗೋದೇ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಏನು ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಅಡ್ವೈ ಜಿಮ್ ಹೋಗಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಿಮ್ ತೆಗೆದಿರೋರು ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೆವಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಏಟ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಅನ್ಕ